제가 회사 생활한 지 10년이 살짝 넘었습니다 저는 극내양인입니다 아이가 1 0 0예요 제가 서비스 직을 업으로 삼았다면 아마 맨날 토했을 것 같은데 정말 다행히도 저는 직업 선택을 적절히 잘한 것 같습니다 개발자는 내양적이어도 사회생활에 크게 문제가 없는 것 같아요 자기 일만 잘 하면 되고 윗사람한테 싸바싸바 할 필요도 딱히 없고요 감정노동을 할 필요도 어지간하면 없습니다 하지만 그래도 사회생활은 사회생활이니까 분명히 내양인으로서 오는 어려움이 있거든요 가장 어려운 게 사람들과의 커뮤니케이션 인데 거기서 제가 가장 중요하게 생각하는 포인트는 최대한 말할 상황을 적게 만들자 입니다. 말하는 상황 자체가 저한테는 좀 부담이거든요. 그래서 그거에 대한 소소한 팁을 드리려고 합니다. 제가 T형 인간이거든요. 그래서 배사에 긍정적인 생각을 해봐요. Nope. 뭐 이런 감정적인 얘기는 안할 겁니다. 그리고 그게 한다고 해서 됩니까? 안 되죠. 이건 뭐말 같지도 않은 소리고 제가 말하는 긍정의 표현이라는 건 단어 선택의 관점입니다. 일단 저 같은 내양인들은 말실수를 하면 굉장히 치명적입니다. 왜냐하면 해명을 잘 못하거든요. 해명하면서도 기가 빨려서 그래서 애초에 실수를 안 하는 게 가장 최선이고 그러다 보니 단어 선택에 굉장히 신중하게 됩니다. 같은 말을 하더라도 더 긍정적인 시그널을 줄수 있도록 고민을 하게 돼요. 예를 들면 판조님 지금 이 기능이 갑자기 안 됩니다 라는 얘기를 들었을 때 그래요? 잠시만 기다려주세요 라고 답을 해도 되긴 됩니다 하지만 확인해 보겠습니다 가더 긍정적인 신호를 주죠 둘다 기다리라는 뜻입니다 똑같아요 근데 전자는 알았으니까 기다려 좀 이라는 느낌이고 후자는 해결부터 빨리 해볼게 라는 느낌이 들지 않습니까? 더 긍정적인 시그널을 주는 거죠 다른 예로는 큰 작업이 있어서 일주일 뒤 새벽 2시에 타 팀에게 협조를 구해야 하는 상황이라고 칩시다 다음 주 수요일 0 2시에 작업이 있어서 협조 요청 드리려고 합니다 일정에 차질 없도록 잘 부탁드립니다 네 알겠습니다 뭐 이래도 되긴 하는데 다음 주 수요일 02시에 작업이 있어서 협조 요청 드리려고 합니다. 다음 주 화요일 일과 시간 중 리바인드 드리도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 전자와 후자의 차이가 뭘까요? 전자는 알아서 잘 챙겨줘 느낌인데 후자는 내가 열심히 잘 챙길게 요런 느낌이잖아요. 이런 긍정적인 신호를 주는 게 커뮤니케이션에 도움이 되더라고요. 뭐 친한 사람끼리는 편하게 얘기해도 다 이해하니까 괜찮은데 그렇지 않은 사람과의 업무에서 오가는 커뮤니케이션에는 최대한 감정을 씻지 않는 게덜 피곤하더라고요 그래서 저는 어지간하면 감정을 넣지 않습니다 예를 들면 어떤 검토 요청을 드렸는데 일주일 동안 답이 없는 상황이라고 가정하겠습니다 아무래도 그분이 까먹은 것 같아요 이럴 때 말을 걸기가 좀 어렵습니다 많이 바쁘신 거라도 치셨을 텐데 괜히 닥달하는 것 같아서 미안하기도 하고요 저 까먹으신 것 같아서요 다시 어쭙습니다 저희도 이번 주에 배포 를 나가야 되는 상황이라 쫄리는 상황이어가지고 주저리 주저리 바쁘신데 죄송합니다. 뭐 이렇게 말해도 되지만 저라면 이렇게 얘기합니다. 리마인드 차원에서 다시 멘션 드렸습니다. 바쁘시겠지만 확인 부탁드립니다. 저 같은 내양인은 사과를 해야 하는 상황이 오면 많이 횡설수설하게 되고 그러다가 오히려 일이 더 악화되는 경우가 있거든요 그렇기 때문에 일이 커지지 않았을 때 최대한 빠르게 수습해야 됩니다 사과는 늦게 할수록 일이 커져요 근데 저는 죄송합니다 라는 말은 어지간하면 안 합니다 이게 뭔 소린가 싶죠? 판조님 갑자기 그팀 개발 서버 API 리턴이 503입니다 확인 부탁드립니다 라는 얘기를 들었습니다 확인해보겠습니다 라고 답을 드렸어요 알고 보니까 제가 최근에 수정했던 배포 스크립트에 문제가 있던 나머지 아예 서버가 내려가 있어서 에러 로그조차 수집이 안 되는 바람에 에러 감지조차 안 되던 상황이었던 겁니다 최근에 수정한 배포 스크립트에 버그가 있었네요 죄송합니다 유유 빨리 띄울게요 이렇게 답변할 수도 있긴 한데 방금 재배포 완료하였습니다 빠르게 제보 주셔서 감사합니다 저라면 이렇게 답변합니다 제가 잘못한 건 분명히 맞습니다 그래서 빨리 수습해야 되는 거 맞아요 근데 담당자로서 그 정도면 됐지 상대한테 죄송하다고 빌 필요까지는 없지 않습니까? 판조님 갑자기 그팀 개발 서버 API 리턴이 503입니다. 확인 부탁드립니다. 저희 로그상으로는 에러가 올라오지 않는데요. 정상인 것 같은데 저희 문제 맞나요? 근데 아까 이렇게 답을 했으면 어땠을까요? 다시 확인해보니 제가 잘못해갖고 주저리 주저리 제 잘못된 판단 때문에 해명을 해야 하는 상황이 생겨버립니다 파악에 미스가 있었습니다 죄송합니다 방금 재배포 완료하였습니다 이럴 때는 그냥 빨리 죄송하다고 하면 됩니다 빨리 사과하는 게 커뮤니케이션 코스트를 줄이는데 많은 도움이 됩니다 저 같은 내양인들은 일단 대화가 길어지거나 잘 진행이 안 되거나 이런 상황 자체가 부담이거든요 그래서 한번할때 간결하고 확실하게 해야 되는데 그것에 대한 팁입니다 안녕하세요 판토님 
뭐한 가지만 여쭤봐도 될까요? 저한테 이런 DM이 종종 옵니다 네 안녕하세요 당연히 됩니다 <웃음> 저는 이렇게 답합니다 그리고 그때부터 대화가 시작되죠 근데 제가 메시지를 빨리 확인하면 다행인데 몇 시간 뒤에 확인을 했다면 시간적으로 굉장히 낭비겠죠 그리고 제가 아니요 안됩니다 하지 마세요 라고 답을 할 리가 없지 않습니까? 그래서 저는 누구한테 질문할 때 절대 이런 식으로 하지 않고 안녕하세요 판뚱입니다 한 가지 여쭐 게 있어서요 어쩌고저쩌고저쩌고 인기에 맞나요? 이렇게 상대의 응답을 기다리지 않고 모든 내용을 다 같이 보냅니다 그분이 몇 시간 뒤에 확인을 하더라도 이미 내용이 다 있으니까 시간이 되실 때 답을 해주시겠죠? 뭐 일십이면 뭐 어쩔 수 없는 거고 이렇게 핑을 보냈을 때 폰이 올 거라는 기대를 안 하고 시간적 커뮤니케이션 비용을 줄이고 시작하는 게 내양인인 저로선 덜 피곤하더라고요 굳이 대화를 동기적으로 할 필요가 없다는 얘기입니다 제가 제일 싫어하는 대화가 이런 겁니다 판뚱님 어쩌라고요 불렀으면 말을 하던가 이 상황 자체가 너무 피곤하고 스트레스입니다 다른 예로는 타팀과 API 규격을 협의해야 하는 상황이라고 칩시다 회의를 잡아야 돼요 API 규격에 대해 논의드리려고 합니다 언제가 괜찮으실까요? 이렇게 얘기해도 되는데 이러면 문제가 뭘까요? 저는 수요일 3시 괜찮습니다 아 죄송합니다 제가 그때는 다른 회의가 있어서요 그럼 금요일 2시는 어떠세요? 아 죄송합니다 제가 그날은 연차여서요 그러면 목요일 3시는 괜찮으신가요? 네 그때로 회의 잡아둘게요 이렇게 되죠? 이거 피곤한 대화 아닙니까? 이거보다는 API 규격에 대해 논의 드리려고 합니다 저는 수요일 4시 이후 목요일은 2시 이후에만 가능하고 금요일은 연차합니다 가능한 시간 답 주시면 회의 잡아두겠습니다 이러면 커뮤니케이션 코스트가 많이 줄 들죠? 근데 이런 회의 잡는 것조차 파워 내양인으로서 부담스럽다 싶으면 그냥 기획서 스펙에 써있는 대로 제가 알아서 API를 뚝딱 빨리 만들면 됩니다. 기획서에 나온 내용 토대로 API 개발 완료하였습니다. 더 필요한 데이터 혹은 불필요한 데이터가 있으면 의견 부탁드립니다. 뭐 문제가 있으면 답이 오지 않겠습니까? 이렇게 비동기적인 대화로 커뮤니케이션 코스트를 줄여야 덜 피곤하더라고요. 이거는 커뮤니케이션 팁은 아니지만 회식 얘기를 해볼까 합니다. 회식에는 여러 타입이 있습니다. 최소 단위 조직끼리 하는 작은 회식이 있고 좀더큰 단위 조직 차원의 회식도 있고요. 저희 회사는 여러 조직 간 협업을 해야 하는 프로젝트가 자주 있는데 그 프로젝트에 참여한 사람들만 모아다가 회식을 할 때도 있습니다. 런칭 후에 수고했다는 격려의 의미일 때도 있고 아니면 프로젝트 첫 삽뜨기 전 킥오프 차원이기도 합니다. 일은 마음이 편해요. 맨날 보는 사람들이니까 괜찮고 그냥 시답자는 얘기도 많이 하는 사이니까 괜찮아요. 어차피 우리 조직원끼리 는 적당히 친해질 필요가 있으니까 괜찮은데 이부터는 모르는 사람들이 많아집니다. 그래도 이 경우는 저희 조직원들도 같은 자리에 있을 테니까 모여서 어디 짱박혀 있으면 불편하진 않거든요. 근데 3이 문제입니다. 3은 그 프로젝트에 우리 팀에서 나만 참여하는 경우면 그냥 싹다 모르는 사람일 수도 있거든요. 그러면 너무 힘듭니다. 밥을 입으로 먹는지 코로 먹는지 모르겠어요. 정말 최악은 우리 팀에서 나만 참여해서 나는 아는 사람이 한 명도 없는데 다른 사람들끼리는 어째저째 구면이라서 이미 침묵이 형성되어 있는 경우입니다. 제가 진짜 싫어하는 상황이에요. 저는 동아리 활동이나 기타 친목 활동을 일절 안 하는데 교회도 안 다니고요. 그 이유가 바로 이것 때문입니다. 이미 형성된 친목 사이를 제가 비집고 들어가는 게 진짜 너무 불편하고 싫어요. 이때는 아무리 맛있는 거를 사준다고 해도 못 먹겠어요. 이럴 때는 어떻게 하면 될까요? 안 가면 됩니다. 참 쉽죠? 굳이 불편한 자리에 다 참석할 필요가 없더라고요. 내양인이라면서 유튜브는 어떻게 함? 혹시나 이런 의문을 가지는 분도 계실 것 같은데 저는 지금 마이크 앞에서 벽 보고 혼잣말하는 겁니다 이 내용을 청중들 앞에서 발표를 하라고 하면 절대 못하죠 암튼 요즘 너무 젊은 사람들한테 이스러움이 사회생활의 정답인 거 마냥 요구를 많이 하는데 꼭 그렇지 않더라도 저처럼 어째저째 잘 살아남을 수 있습니다 굳이 극복이 안 되는 걸 극복하려고 힘 빼지 마세요 내양인들 화이팅! 감사합니다